Muy buenos días, bienvenidos a Primera Línea Televisión, ya dispuestos a arrancar nuestro programa diario de noticias. En este caso les comentamos que la legislatura provincial está en este momento sesionando, tratando de eh, aprobar eh, proyectos enviados por el gobernador de la provincia que hizo un pedido de sesión extraordinaria para la jornada de hoy. Bueno, en esta oportunidad eh, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco va a tratar dos temas muy importantes para el el gobierno, una es la prórroga de la emergencia económica y financiera hasta el mes de junio de 2018 y el otro caso es el del acuerdo firmado entre el gobierno provincial, la AFIP y el gobierno nacional. Veremos a ver qué surge de esto. Mañana les vamos a estar contando en la edición de mañana qué es lo que ocurrió finalmente en la Cámara de Diputados. Y a propósito del temas legislativos, ayer se, eh, hubo una sesión maratónica del Consejo. ¿Por qué decimos maratónica? Porque se aprobaron varios proyectos de resolución y de ordenanzas importantes para la provincia del Chaco. Entre ellos, los acreedores, o quienes van a estar muy contentos, van, son los acreedores históricos del municipio, porque se aprobó una legislación para que el municipio de Resistencia pueda acceder a créditos para pagar su deuda histórica. Esto por un lado. Por otro lado, se aprobó el presupuesto del de municipio de Resistencia del Ejecutivo Municipal, que es de 3.375 millones de pesos, 358.034. Bueno, la verdad es que eh, fue una sesión con eh, bastantes temas. Allí también estuvieron eh, integrantes del colectivo trans de nuestra capital que pidieron que finalmente se ponga en marcha la ley de cupo que ya está aprobada por la legislatura provincial. Se aprobó también el eh, presupuesto del Consejo Municipal que es de 212 millones 333 mil 563 pesos. Vemos el informe. Sí, bueno, la verdad que muy contento con un trabajo muy importante por parte de los concejales en un año muy productivo por parte del trabajo del Consejo Municipal, sobre todo resaltando eh, la unidad y el consenso de los distintos partidos políticos. El Consejo Municipal está integrado por cinco partidos políticos y hacen al quehacer de la vida institucional eh, los 11 concejales que eh, representan estos cinco partidos políticos. La verdad que está bueno haber logrado consenso en ordenanzas muy importantes como el presupuesto del Consejo Municipal, la ordenanza, la, el presupuesto del Consejo y también el presupuesto de toda la gestión municipal. El Consejo ha aprobado un presupuesto de 212 millones de pesos para el año 2020. 18 y el Poder Ejecutivo Municipal, en, en, en la Intendencia, un presupuesto de 3.172 millones. De esta manera, el municipio, el gobierno de la municipalidad, tiene un presupuesto total de 3.382 millones aprobado para el año 2018 y está bueno eh, esto también por el trabajo que se ha llevado adelante en reiteradas oportunidades, se ha trabajado para mejorar los consensos eh, en materia de esta herramienta, como también la ordenanza general tributaria e impositiva, que ha tenido consenso, la emergencia económica, que ha tenido casi un consenso mayoritario con una aprobación también de un crédito de 100 millones de pesos para la cancelación de obligaciones que tiene el municipio, o sea, de deudas de las gestiones anteriores que, eh, bueno, se ha ido trabajando para ir achicando la deuda y con esta se va a cancelar la deuda en gran parte. Y por otro lado también con el, el, la... Eh, el direccionamiento de presupuesto para mayor cantidad de obras y pavimento. También se resalta aquí el proyecto de pavimento aprobado el día de hoy para la calle Guaycurú y Mar del Plata, interconexión de la zona oeste, como de algunos barrios de la zona sur de Resistencia. Así que muy contento, muy agradecido del trabajo y del consenso que nos va a permitir también regularizar eh, cada vez más... Eh, en sectores de la actividad de la gestión municipal. Así que, bueno, muy buen año con un trabajo conjunto. A pesar de que fue un año electoral con cuatro elecciones, los concejales de los cinco partidos políticos han priorizado el consenso en pos de los vecinos. Bueno, y en otro hecho eh, que vale la pena destacar, ayer se abrieron los sobres para la licitación de la obra de remodelación integral del club regional de nuestra capital. ¿eh? Se presentaron tres oferentes y eh, la inversión es de 17 millones 633 mil pesos aproximadamente. ¿eh? Se va a hacer con recursos provinciales. Nosotros estuvimos hablando en la oportunidad con el primer mandatario provincial que estuvo encabezando esta, este acto de apertura de sobres. 
Yo hablaba de varios aspectos importantes. Primero y principal, la continuidad de nuestro plan de obras públicas. Nosotros anunciábamos hace poco que teníamos un plan de obras públicas para estos dos años de gestión que contempla una serie de acciones en distintos lugares de la provincia de proyectos a los cuales eh, nos habíamos comprometido a desarrollar, en algunos casos por etapa y en otros en sentido integral. Y de ahí el rol que tiene en lo deportivo esta obra en el Club Regional, al cual es en una barriada muy importante, Villa Libertad, donde hay un déficit importante en lo que es a infraestructura deportiva y por eso nosotros en esta política de fortalecer los, las instituciones deportivas que lo venimos haciendo en toda la provincia del Chaco, yo rescataba algunas de las últimas obras que estuvimos visitando en materia deportiva, esta que tiene una inversión cercana a los 20 millones de pesos, contempla la primera parte de todo lo que es la parte de cancha de fútbol, tribunas, varios espacios comunes de servicio en eh, recuperar el, el mismo y eh, en esta primera etapa eh, tratar de comenzar en el mes de febrero ya con la obra que para nosotros es importante en ese mismo club a partir eh, con la intervención de desarrollo social el programa Argentina Trabajo trabaja, se ha hecho algunas intervenciones de playones deportivos pero en definitiva esta es una obra que el, la barriada, la, la dirigencia, el presidente y la comisión directiva nos había planteado, yo he estado en el club, visité el mismo y ese compromiso lo estamos cumpliendo hoy con eh, la apertura de la licitación. Bueno y como ustedes saben todos los fines de año nosotros los presentamos también acá en Primera Línea Televisión se realizan diferentes operativos relacionados con la seguridad de los ciudadanos eh, durante las fiestas tanto de Navidad como de fin de año. ¿eh? En esta oportunidad nosotros hablamos con el encargado de prensa o el jefe de prensa de la Policía del Chaco que nos da detalles sobre lo ocurrido durante la noche de Navidad, la madrugada de la Navidad y también sobre cómo se prevé el operativo para la fiesta del Año Nuevo. Bueno, en relación a los distintos operativos que ha lanzado la Jefatura de Policía en relación a la fiesta de fin de año, tenemos que decir que el día 24, eh, desde hora 18 al día 25, a horas 8, se han registrado los siguientes eh, eventos. Tenemos un total de 28 contraventores en toda la provincia, eh, 7 accidentes de tránsito, tenemos eh, heridos de eh, arma de fuego, eh, 7 heridos por pirotecnia, 2 eh, personas, heridos de arma de fuego, 7 como le dije, control de alcoholemia, se registraron 16 motocicletas secuestradas, 13 automóviles secuestrados y 70 actas de infracción eh, por distintos eh, motivos que ha realizado la policía caminera en todo el ámbito provincial. Bueno, eh, en relación a esta situación, eh, la policía, como le manifesté, ha realizado los operativos y bueno, en relación a este operativo ha tenido eh, buenos resultados ya que han disminuido las distintas eh, infracciones y delitos en todo el ámbito provincial en relación al año eh, pasado. Eh, hace unos 15 días aproximadamente se ha lanzado el operativo Felices Fiestas, en la cual ha tenido resultados altamente positivos y bueno, en relación a la fiesta de fin de año, se va a intensificar este, este operativo con el personal policial de caminante, alumnos cadetes de la escuela de policía que ya eh, la ciudadanía pueden observar que andan eh, recorriendo todo el ámbito provincial, en este caso en la ciudad de Resistencia, eh, podemos decir que han tenido muy buenos resultados ya que la prevención se ha intensificado en todo el ámbito provincial. Bueno, en relación a, este, a esta situación, tanto los automovilistas como los motociclistas, la responsabilidad, eh, por sobre todas las cosas, al momento de conducir, eh, que no beban bebidas alcohólicas, eh, que, que hagan uso eh, racional del vehículo del automotor, eh, eh, teniendo en cuenta la, que tienen que llevar la documentación pertinente al momento de circular y eh, sobre todas las cosas con moderada velocidad al momento de circular. Bueno, en relación a las vacaciones, como la, toda la familia durante esta temporada eh, suelen irse de vacaciones y dejan las casas eh, a veces al cuidado de alguna persona o eh, sin habitante alguno, la policía del Chaco eh, va a intensificar este recorrido eh, produciendo distintos operativos, en este caso eh, felices vac eh, vacaciones por lo que se va a intensificar el recorrido con eh, los recursos humanos y materiales disponibles en la Jefatura de Policía. ¡Feliz Diciembre! Música en vivo, talleres, circo, diseño, pintura, teatro, alimentación saludable y fiesta al aire libre. Para despedir el año compartiendo juntos. ¡Feliz Diciembre! La Agenda Cultural de los Chaqueños. Entrete de todas las actividades en www.paraencontrarnos.chaco.gov.ar Chaco, Gobierno del Pueblo. 
El gordo de Año Nuevo te da la chance de ganar 33 millones de pesos y de jugar por dos premios adicionales de 300 mil pesos. Comenzá el 2018 cumpliendo sueños. Busca tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el sábado 6 de enero. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. Por eso en Resistencia pavimentamos en 13 barrios con 10 obras ya finalizadas. Terminamos 82 cuadras con cordón y desagües para circular mejor y no tener complicaciones ante lluvias. Seguimos trabajando en 8 barrios más para completar un total de 146 cuadras pavimentadas e iluminadas. Desde tu barrio a tu lado, con calles nuevas. Con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. En Resistencia, con nuevas escuelas refaccionadas, estudias en buenas condiciones. Con nuevas comisarías, tenés una policía más moderna y accesible. Con clubes, natatorios y polideportivos reacondicionados, disfrutás el deporte. Con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepe, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. Bueno, nosotros contábamos hace algunos programas que durante el mes de eh, diciembre, enero y febrero vamos a estar transmitiendo algunos balances de distintas instituciones y eh, personas de nuestra capital y de nuestra provincia del Chaco que tienen roles preponderantes o importantes en nuestra sociedad. En este caso fuimos hasta Cámara de Comercio. Allí el titular de la misma, Ernesto Escaglia, nos da un pantallazo de lo que fue el año 2017 para la Cámara de Comercio de Resistencia. Bueno, la verdad que... Los datos que tenemos de, de ventas que nos ha pasado CAME, la verdad que fue bien. El dato interanual de, de CAME a precio constante con relación a diciembre del 2016 han sido muy buenos, ha habido un aumento del 0,8% en, en ventas. Eh, lo que nosotros hemos podido relevar acá en, en la ciudad de Resistencia, la verdad que también en los comerciantes están muy contentos. Hay un gran movimiento durante el, el fin de semana, durante el, el sábado y domingo. Este, así que la verdad que es positiva el relevamiento que hemos hecho. Eh, consultando hoy tempranito con algunos socios, nos comentaban que anduvo muy bien el rubro indumentaria, sobre todo indumentaria deportiva. Así que eh, otro rubro que anduvo muy bien también es el de electrodomésticos. Eh, muchas casas de electrodomésticos se han visto colmadas, este, sobre todo a partir del día eh, miércoles de la semana pasada a partir de que se han pagado los, los aguinaldos, ha habido mucho movimiento en la calle, mucha venta de electrodomésticos, como decía recién. Así que en términos generales, la verdad que ha sido un, una Navidad muy interesante desde el punto de vista comercial. Sí, han andado también el, el rubro juguetería, anduvo bien, lo que es, todo lo que es regalería anduvo muy bien. Este, lo que pasa es que hoy los chicos prefieren algo más de electrónica, sobre todo en vez de algún celular, alguna tablet, este, algún juego electrónico es preferible al, al juguete tradicional como lo veíamos antes, pero para la, los que son los primeros años de vida, el rubro juguetería también anduvo, anduvo muy bien. Y otro rubro que también anduvo bien es el rubro marroquinería, este, lo que es zapatos también anduvo muy bien. Así que ya le digo que en términos generales muy contento el comercio de resistencia con las ventas de este fin de, fin de año. Sí, lo vemos como una buena señal, esperemos que esta, estos números sigan en positivo, estamos recuperando terreno perdido porque sabe que durante el 2016 la verdad que hubo muy pocas ventas, este, las ventas este, habían caído mucho durante el 2016 y el primer semestre del 2017 también venían en caída, tuvimos 20 meses consecutivos de caída, así que estamos recuperando terreno con estas ventas y esperemos que sean números positivos, que empecemos a crecer ya durante el 2018. Eh, hemos llegado a un acuerdo con el, con el Centro de Empleados de Comercio, 
comercio este, para que se cierre a las 18, tanto el 24 como ahora el, el 31. Yo personalmente estuve recorriendo la peatonal y el centro de resistencia este, el domingo después de las 18 y la verdad que no hubo ningún tipo de inconveniente, todo muy bien, todo en paz. Eh, todos los negocios este, habían cerrado ya sus puertas para, para esa hora, así que la verdad que un buen acuerdo y gracias a Dios no hubo ningún inconveniente. Bueno, y el complejo penitenciario de nuestra capital se está reformando, ¿eh? se están haciendo importantes reformas en el mismo, lo que va a insumir un presupuesto de unos 26 millones de pesos aproximadamente. Ayer una comitiva oficial partió hacia el lugar eh, supervisando los trabajos que se vienen haciendo. De acuerdo a lo que eh, dijeron las autoridades, en el mes de marzo podrían estar, de 2018 por supuesto, se podrían estar inaugurando las obras. Vemos el informe. ...de lo que va a ser el complejo 1 de la ciudad de Resistencia, donde ya se había habilitado un nuevo pabellón que está a la vera de este y que tiene capacidad de 100 internados. Esto son las áreas de servicio que está faltando únicamente el equipamiento para poder entregar las mismas, tiene que ver con la zona de visitas de los internos, todo lo que hace a sus condiciones necesarias y exigentes de primera calidad, obra totalmente nueva, como también espacios de servicios, como espacios educativos, de culto, de entretenimiento, que hacen que este complejo que tiene verdaderamente una dimensión importante en cuanto al incremento de los metros cuadrados, cerca de 2.000 metros cuadrados más sumados, y una inversión cercana a los 28 millones de pesos. Son eh, condiciones a las cuales ustedes pueden observar, va mejorando sustancialmente la calidad en cuanto a eh, las condiciones de tensión. Esta nueva parte de este complejo, verdaderamente con los 100 internos o los 100 lugares que se ha habilitado ya, sumado a toda esta área de servicio, de visita, de educación, de culto, de entretenimiento, le da al complejo resistencia una funcionalidad aún mejor. Es de destacar que también estamos en condiciones eh, de sobrecarga en cuanto a la cantidad de personas detenidas o privadas de su libertad. Hoy en este complejo hay alrededor de 670 personas entre condenados y no condenados en la provincia. Tenemos cerca de 1.400 personas en el sistema penitenciario y cerca de 1.000 personas en el sistema policía, eh, comisarías. Entonces, esto amerita ir creciendo con eh, la respuesta no solo acá, sino también en el interior. Bueno, y continuamos en este caso para ir hacia un tema que nos compete a todos y que nos interesa a todos y en lo que todos, la mayoría de las personas que conducen, que somos casi todos, digamos, en eh, resistencia, estamos involucrados. ¿Qué pasa con el carnet de conductor? Ustedes saben que tiene una vigencia de un año ¿eh? y eh, se está impulsando que sea de dos años, seguramente para simplificar los trámites burocráticos. No, se, no, no va a ser por el precio porque seguramente si es por dos años se va a duplicar el precio. Pero vamos a escuchar qué nos decía Darío Sardis, quien es titular de esta dependencia de la Municipalidad de Resistencia, recordándoles también que hace ya más de un año el carnet de conductor registra características nacionales, es decir, ya no es únicamente de la ciudad de Resistencia, sino ya es un registro nacional que sirve para, andar, para todas las provincias, ¿no? Está unificado. Sí, efectivamente, bueno, todos los años se tiene que renovar la ordenanza general impositiva y tributaria, que es la que regula la metodología de, de, de vigencia de la licencia y, y a su vez el precio. En este sentido nosotros hemos elevado una propuesta básicamente a lo que tiene que ver con la vigencia, porque la cuestión tributaria la manejan la parte contable del municipio, o sea la Secretaría de Economía, ellos son los que hacen los cálculos y, y en base a eso aplican la tasa que va a corresponder al año entrante. Eh, tenemos una propuesta, sí, de que la licencia tenga una vigencia por dos años, que se venza eh, a los dos años exactos de haber iniciado el trámite, haber hecho el trámite, no así en el cumpleaños como se venía teniendo, porque nos está generando eh, serio inconveniente, porque la gente cumple años los sábados y domingos cuando nosotros no atendemos y entonces esa gente después se vuelca el lunes o el martes o el viernes, entonces tenemos el lunes 500 personas y el miércoles el jueves tenemos 300, ahí, ahí tenemos un cuello de botella digamos en ese sentido, así que a partir del año entrante de aprobarse la ordenanza que creo que se trata hoy en el consejo, y estaríamos hablando ya de que la gente a partir del 2 de enero eh, haga el trámite y para los casos que no superen la edad o no sean menores de edad van a tener dos años de vigencia. Sí, acá lo que se va a tener en cuenta es que 
eh, estos dos años de, de vigencia. Entonces, más o menos hay que hacer un cálculo de que si la gente venía pagando 300 pesos por una licencia de auto, por ejemplo, 330 pesos, que era anual, ahora va a tener que tener en cuenta que van a ser por dos años, o sea que eso, eh, hacen un cálculo ahí, digamos, estaríamos más hablando más o menos alrededor de los 500 pesos. Eh, por dos años una licencia de auto como para tener un parámetro por eso le digo, esos son los montos eh, impuestos estipulados por la Secretaría de Economía en base, bueno, ellos calculan la inflación, el, el costo de insumo y todo eso si no, en ese sentido no va a modificar eh, al margen de la ordenanza nosotros vamos a seguir trabajando en enero que es el mes más complicado y más concurrente en esta área vamos a trabajar de 7 a 18 si es necesario, esto ya lo habíamos hablado por ahora venimos cubriendo la demanda, por lo tanto no fue necesario que, abra, que abramos los sábados. Pero si llega a hacerlo, en enero seguramente abriríamos también los días sábados para poder este, atender la demanda existente. Para lo que no sea categoría profesional, estamos hablando de la fotocopia del documento, con domicilio acá obviamente, y el documento original, más constancia de grupo sanguíneo. Con eso hace la iniciación del circuito administrativo, luego tienen que hacer el cursado teórico en la Universidad Popular, que es donde tiene convenio la municipalidad, terminado con el certificado aprobado, vuelven y hacen el examen práctico acá en la dirección. Miren, con tarjeta tuya tienen muchas facilidades para cualquier tipo de viaje. Así que lo único que faltaría es que ustedes definan un destino. ¿Un destino? Y no sé, seguir juntos, ¿no? Mostranos Brasil, ¿eh? Si tu tarjeta es tuya del nuevo Banco del Chaco, también van a ser tuyas las vacaciones que venís soñando. Usala en las mejores agencias de la provincia y financia tu viaje hasta en 36 cuotas fijas. Ya sabés, este verano, hacé la tuya. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. En Resistencia, con pavimentación en 13 barrios, llegas más rápido al centro. Con los espacios verdes, iluminados y seguros, vives más tranquilo. Con más parques y plazas, disfrutas más cerca tu tiempo libre. Con el Plan 2015-2019 del Gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. Qué tarde que te fuiste a dormir ayer. Lo que pasa es que me, me, me entretuve con la, con... Ruleta, con la ruleta. Fuiste a jugar y no me invitaste. Si sabes que me encanta ir con vos. No, mi amor, no. En realidad, yo eh, me. me la ruleta, poker, traga moneda, correr. ¿Y con quién fuiste, tesorito? Y si ruleta, joker, poker, dragon slot. No, deja, no. Deja, deja. Eh, en realidad, me quedé jugando desde el celular. Tesorito. Pero vos sos un amigo, ¿eh? Ahora podés divertirte y ganar con todos los juegos en tu celu, compu o tablet, donde quieras y cuando quieras. Compra crédito y cobra tu premio únicamente en agencias y subagencias de lotería. Con la seguridad de jugar oficial y saber que lo recaudado vuelve como ayuda social. Intervet.com.ar Los juegos online del Chaco. En Chaco está el territorio más grande reconocido a los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Hace un año cumplimos con esta reparación histórica que nos demanda nuestra Constitución Nacional. Junto al gobernador Pepo, se dio el impulso final para el acuerdo de paz entre pueblos originarios y criollos. Así concretamos la entrega de las 300.000 hectáreas que conforman la Reserva Grande. Un hecho histórico para nuestra provincia. Instituto de Colonización. Instituto del Aborigen Chaqueño. Chaco. Gobierno del Pueblo. Este 8 de agosto se cumplió un año del inicio de los trabajos en el puerto Las Palmas. Primera obra en su tipo que se construye en los últimos 20 años en nuestro país. Recientemente se logró la ampliación presupuestaria de más de 10 millones de pesos que permitirá obtener equipamiento moderno para las futuras operaciones de la actividad portuaria. En total, la obra actualizada demandará una inversión superior a los 144 millones de pesos. El puerto Las Palmas será un centro logístico para que los productores de nuestra provincia y de la región tengan una mejor competitividad en sus producciones. Seguimos ampliando la logística y creando más empleo en la provincia. El gobierno del Chaco desarrolla e incluye. Chaco, gobierno del pueblo.
Bueno, el ministro de Infraestructura, Fabián Echazarreta, nos va a dar precisiones en esta nota acerca de los cambios que se impulsan para el puerto de Las Palmas. ¿eh? Fundamentalmente eh, muy importante para toda la región porque desde allí también puede salir la producción de la zona. ¿eh? Permanentemente estamos diciendo la importancia que tiene la eh, eh, vía navegable, eh, toda esta vía navegable que eh, viene por el Paraná y va hacia Buenos Aires para abaratar eh, el traslado de nuestra producción hacia los centros eh, más grandes del país, eh, más poblados del país. En este caso eh, estamos hablando de una inversión que es cercana a los 89 millones de pesos. Escuchamos a Echazarreta y lo vemos en este informe sobre el puerto de Las Palmas. La obra más importante de la Argentina por sus características que se están construyendo luego de más de 20 años en el país y lo estamos construyendo acá en la provincia del Chaco. Se ha iniciado con la gestión del gobernador Domingo Pepo, con financiamientos compartidos, 50% de Fonplata, 25% de Nación, 25% de Provincia, lo cual hacía un convenio original con una ampliación de adenda en una primera etapa de 144 millones de pesos. Esa primera etapa estamos ya próximos a concluir, estamos superando el 80% de avance, donde... Este, generaba una, un muelle de 140 metros lineales y a partir de generar la ampliación de ese muelle lo hace mucho más operable a este puerto y se demuestra este, la gestión del gobernador y la decisión política en poder apostar al desarrollo de la provincia del Chaco. Por eso hoy firmamos la adenda de este puerto, lo que significa una segunda etapa, para denominarlo de alguna manera, una inversión de 89 millones de pesos con fondos provinciales, lo cual ampliaría este muelle a 201 metros de largo con sistema de protección de tablas destacado, sistemas de iluminaciones, reglamentario para que puedan operar a toda hora en este muelle. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro encuentro habitual, diario, ¿eh? de primera línea. Televisión. En esta ocasión vamos a ver qué nos depara el tiempo para la jornada de hoy y lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el informe que nos brinda el servicio de Infoclima para nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NEA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanza esta última semana del 2017. Llegamos al día miércoles y desde ya les adelanto que hay que estar bien preparados para el calor porque se esperan temperaturas muy altas en los próximos días y en constante crecimiento. Así que a estar muy atentos al siguiente pronóstico. Por otro lado, un nuevo frente frío muy débil estará ingresando por la región pampeana y centro del país. Esto va a generar el aumento de la nubosidad en contacto con esta masa de aire cálido que estamos teniendo. La probabilidad de lluvias y de chaparrones de variada intensidad, pero con rápidas mejoras, así que a no preocuparse tanto. Damos un repaso, quieren a nivel general, comenzamos por el norte del litoral, cielo parcialmente nublado en las provincias de Corrientes, Chaco, también en Formosa y en Misiones, sin lluvias, pero con máximas de 33, 36 y hasta 37 grados en algunos sectores de corrientes. Eso es todo por hoy. Para más información los espero y los invito, como siempre, a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, y de esta forma llegamos al final de Primera Línea Televisión. Nos estamos despidiendo hasta mañana. Últimos días que estamos transitando 2017. ¿eh? No se olviden que ustedes nos pueden ver a diario por el canal local de Gigared en su emisión del canal 19. Y también, por supuesto, las 24 horas del día en nuestro sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar Allí pueden tener, lo pueden mirar directamente allí o también pueden ingresar a un link que los lleva a, la, a nuestra página de YouTube donde también lo van a ver al eh, programa. También pueden ver en nuestra página importante material audiovisual, escuchar una radio, escuchar en la misma flashes informativos cada media hora y seguir todo lo que sea información las 24 horas del día de último momento, ¿eh? tanto del orden local como nacional e internacional. Nos despedimos. Que tenga usted un muy buen miércoles. Nos reencontramos mañana.